ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രസ്സ് കോഡ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു അംബ്രല മോഡൽ ചുരിദാറിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നതിൽ ഈസും ഈ ഫ്ലവറും ഒക്കെ കസ്റ്റമർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിന് ചെറുതായിട്ട് സീക്വൻസ് വർക്ക് ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് വർക്കാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും റേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലേസ് വരുന്നത് ഗോൾഡ് കളർ വർക്കാണ് ലേസിന് വരുന്നത് അതിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത വർക്കാണ് മൈക്രോ ബീഡും അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂ ബീഡ്സും വരുന്നുണ്ട് ഈ ലൈസ് ഷോളിൻ്റെ ഒരു ലൈനായിട്ട് ലെങ്ത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടോപ്പിനും പാൻറ്റിനും ഇതേ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഷെയ്നിങ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്ലവറാണ് ലീഫും ഫ്ലവറും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സാറ്റിൻ ഫ്ലവറാണ് ഫ്രോക്കിനൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ഡിസൈനാണ് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് പാൻറ്റിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത പീസാണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് കാഞ്ചി സിൽക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് തടിയുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് കളറ് പാൻറ്റ് ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ടോപ്പിന് അംബ്രല ടോപ്പിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത പീസാണ് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും വരുന്ന രണ്ട് പീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പീസ് നാലായി മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല വീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അത് ഡബിൾ താവ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൻറ്റും ടോപ്പിനും വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിന് അധികം ലെങ്ത്ത് വരുന്നില്ല ഫ്രോക്ക് മോഡലായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നാലായി മടക്കിയ ശേഷം ഇതേപോലെ വീതി നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടിവശത്ത് നിന്ന് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ കോണായി മടക്കി വെച്ച മെറ്റീരിയൽ ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അളന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രീപ്പ് ലൈനിങ് ആണ് അതേ അളവിൽ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൻട്രലായിട്ട് സ്റ്റിഫ്നെറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരളവിലാണ് ലെങ്ത്ത് സ്റ്റിഫ്നെറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിലങ്ങും വിടുത്തും സാധാരണ ടോപ്പിന് ചുരിദാർ ടോപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതതിൻ്റെ സ്ലീവാണ് ഫുൾ സ്ലീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിന് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല
ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഓപ്പൺ വരുന്നുണ്ട് ലേഡീസ് കൊളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ ലെങ്ത്ത് അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ കര വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളറിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഷോൾഡറ് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി നമ്മൾ റൗണ്ട് കോളറിന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് അളവെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസും ഒന്നിച്ച് വെച്ചാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഷോളിന് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ പാൻറ്റാണ് പാൻറ്റിന് നെറിവൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പകുതി മാത്രമേ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിന് മാത്രം സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് ലേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്റ്റോൺ വർക്ക് വരുന്ന ഒരു ലേസാണിത് ഒരു ടോപ്പിന് മൂന്ന് ഫ്ലവറാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാനത് സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോളർ ഭാഗം ഒന്ന് കാണാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ഹുക്ക് കൊടുത്താണ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളറിൽ ഞാൻ പേപ്പർ ക്യാൻവാസും വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള വീതിയും അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം അടിവശത്ത് ഇത്രയും വീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നോർമലായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും നോർമലായിട്ട് തന്നെ കര സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ടാണ് ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡ് പീസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് സൈഡിലൊന്നും ജോയിൻ്റ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതേ ഡ്രസ്സ് കോഡായിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റ് ഓഫിന് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ